Ayan, so bahala na kayo kung anong background na gusto nyo. Kung gusto nyo gamitin itong background na to, it's up to you. Or meron tayo itong mga free, free na background ng mga pictures na pwede nyo magamit. Hi guys! Ako nga pala si Rich, isang Pinoy content creator na gumagawa ng mga videos patungkol sa mga YouTube tips, editing tips, at tech tips. Kung ikaw ay interested sa mga ganito klaseng video, mag-subscribe ka na at huwag mo kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga next videos. Hi guys! Another week, another video. So, for this week's video, meron akong i-share sa inyo na maaaring makatulong sa inyo. If kayo ay gumagamit ng webcam para sa inyong online schooling, for work, for meeting, and even for your live streaming. So, kung ano ito, tara, ipapakita ko sa inyo. Familiar naman kayo siguro sa green screen, di ba? Familiar kayo, di ba? Inagamit ang green screen sa ating mga videos to remove and to change our background. Eh, paano? Kung wala kang green screen. So, sa video nga na ito, papakita ko sa inyo kung paano nga ba natin i-remove at papalitan ng ating mga background even wala tayong green screen na maaari nyo magamit sa kahit na anong app na kinakailangan ng webcam like Zoom, Skype, Google Meet, StreamYard at kung ano-ano pa. Hmm, meron yung built-in na feature yung mga ibang app na ginagamit natin kagaya ng Zoom and StreamYard. Eh, paano yung wala? And, para ay isang setting sa lang ang gagalawin mo. Hindi mo na kailangan mag-set sa StreamYard, hindi mo na kailangan mag-set sa Zoom. Isang settings lang kailangan mo, pwede mo na magamit sa lahat ng app na ginagamit mo. So, paano nga ba gawin yun? Familiar ba kayo sa OBS Studio? Ang OBS Studio is a free and open source cross-platform streaming and recording program. It is an open source software for video recording and live streaming. At dito nga sa OBS ay meron siyang isang feature na tinatawag na virtual camera. So dito nga sa OBS, you can set your scene as your virtual camera. So kung nang isiset mo dito sa screen mo, dito sa OBS, yun ang lalabas sa ibang apps as your camera. Pero teka, Teka lang, wait. Sa dinami-dami na sinabi ko about OBS, hindi naman OBS ang gagamitin natin. Eh ano? Well, ginawa ko lang reference ng OBS since ang OBS ang mas kilala or mas familiar tayo na software para sa ganito klaseng mga feature. But, ang software na gagamitin natin for this ay ang Prism Live Studio. Ang Prism Live Studio ay isang open source software din para sa live streaming and video recording. Just like OBS. Halos magkapareho magkapareho lang ang kanilang mga feature. Pero dito sa Prism Live ay meron siyang mga ilang feature na hindi mo makikita sa OBS. Na kung saan, ito nga yung may papakita ko sa inyo na pwedeng pwede nyong magamit. So syempre, bago natin simulan ito, kailangan nyo munang i-download itong Prism Live Studio. Ayan, so... Search nyo na siya sa inyong mga browser or just click itong description sa baba. Ayan, ilalagay ko na sa baba yung link kung saan nyo siya pwedeng ma-download. So, once na-download nyo na ang ating uh, Prism Live, ayan, so pwede-pwede nyo na i-access itong software na to at pwede kayo gumawa ng account. So, yung account nyo, pwede nyo siya ma-link sa inyong mga YouTube channel, Facebook account, Twitch account, parang pwedeng-pwede na kayo mag-live ng direct. So tara, simulan na natin itong Prism Live Studio. So yun na nga guys, nandito na tayo sa ating Prism Live Studio. So, ang una nating gagawin ngayon ay mag add tayo ng ating source. So here sa source, mag add tayo ng webcam. Okay, so source, create new, webcam, okay. And kung webcam na meron kayo. 
So sa akin, meron ako dito A4 Tech HD PC Camera. So ito yung gagamitin natin. It's a low quality camera lang. So pagtsagaan na natin. <laughs> so ayan na. Na-capture na natin ang ating uh, webcam. So, ano ba meron dito? Ano pinagkaiba nito? Doon sa OBS. Okay, so dito, pwede tayong mag-add ng mga filters or effect. So, una, dito tayo. Beauty effect. Kaya, beauty effect. Plus. Ayan, so sa beauty effect, pwede ating baguhin ng ito. Ayan. Natural. Cute. Ayan, and sharp. Ano bago bago pa? So wala siguro pagbabago sa akin. <laughs> Pero sa inyo sige try niyo na lang sa inyo. So pwede nating baguhin yung chin. Ayun. Mga size size yan. Yung mata, ay palitin yung ilong. Yes, yeah, so mga bago bago yan natin yung mata naman. So, bahala na kayo timplahin nyo kung anong uh, effect ang gusto nyong kalabasan ng inyong itsura. O, di ba nagmukha tayong alien? <laughs> Sharp. Ayan. So, pwede natin i-reset. So, bahala na kayo dito sa ano to. Bahala na kayo dito sa feature na to. Bahala, nyo, bahala na kayo timplahin kung ano yung babagay sa inyo. Ito, is a background. Okay, so virtual background tayo. Dito sa background natin, pwede tayong, pwede natin i-blur yung ating background. So, pwede natin siya i-blur. This one. Ayan, so bahala na kayo ulit pagtimpla. Sa dulo nyo, ayan, pag sinagad nyo, ayan, blur yung ating background. Pero, bahala na kayo kung anong gusto nyo, ano dyan, kung anong gusto nyo yung settings. Zero. Ayan, walang ano. Uh, walang blur. Hundreds agad. Ayan yung pinaka-blur na yung likod. Pero, okay na siguro yung mga 30. Ayan, mga 30. Or 40. Bahala na kayo. 30 or 40. Or, tasa pa natin. So, it's up to you na kung paano nyo siya gusto timplayin or paano nyo siya gusto i-apply sa inyong mga video. So, ito na nga yung uh, pagwala ang green screen. Paano na yung pagwala ang green screen? Okay, so disclaimer. So, iba pa rin ang effect kapag may green screen. Mas malinis. Pero pag wala kang green screen, syempre, so fair lang yung mag-change ng background mo. So, remove background tayo. So, ayan. Yeah, so, makita nyo. Hindi naman siya ganun kalinis. Pero at least na-achieve natin yung pagka-remove ng ating background. So, paano gusto mo naman maglagay or palitan yung background mo? So, dito sa prism, meron siyang mga ready-made the background na. Ayan, so ito yung mga gumagalo-galo na background. Ayan, so bahala na kayo kung anong background na gusto nyo. Kung gusto nyo gamitin itong background na to, it's up to you. Or meron tayo itong mga free, free na background ng mga pictures na pwede nyo magamit. And, pwede rin kayo mag-upload ng sarili nyong background. Like this one. Itong aking uh, thumbnail nung nakaraan. O yan, pwede ko siya gawin background. So, it's up to you na kung anong background na gusto nyo gawin. At least na-achieve natin yung pag-remove at pag-change na inyong background without having a green screen. Actually, sa mga zoom, sa StreamYard, meron na rin ganitong uh, effect. Pero... Siyempre, hindi siya hindi rin siya ganun kalinis compare natin sa green screen. Pero, with this, dito sa prism, pwede mo na siya ma-apply agad sa lahat ng platform, sa lahat ng apps na kinakailangan mo ng webcam. So, isang settings sa lang, hindi mo na kailangan mag-set sa StreamYard, hindi mo na kailangan mag-set sa Zoom. Dito mo na siya isi-set at pwede mo na siya may-apply sa lahat ng software or apps na ginagamit mo. So, ganun lang siya kasimple. So, paano natin siya ilalagay ngayon or paano natin siya ngayon i-coconnect sa ating mga softwares? So, for example, ah, gagamit tayo ng StreamYard. Open tayo ng StreamYard. Ayan, so, open tayo ng StreamYard. So, try natin. Enter Studio. 
Testing lang tayo ha. Puro tayo ngayon dito ulit sa ating uh, Prism Live. In three lines sa taas. And then tools. Meron dyang virtual camera. Okay. And ayun, OBS camera pala. Start. OBS camera. So, yan na. Nasa streamer na tayo. So, there we go. Ayun na tayo sa streamer gamit ang ating virtual camera sa pre-SIM. So, kung saan na change Ayun, so change natin. Pre-SIM. Ayun, palitan natin. Okay. So, there you go. Nagpalit din yung sa ating uh, virtual camera. So, ganoon lang siya kasimple. Pwede-pwede nyo siya i-apply agad-agad sa inyong Zoom, streamer, or sa kahit anong software pa yan. So, hindi nyo na kailangan mag-setup sa kahit anong apps na yan. Dito nyo lang isi-setup sa inyong pre-SIM. And then, ready to go na kayo. So, yun lang. Di ba ganoon naman siya kadali? Pero, meron kayong problem na pwede nyo ma-encounter. If ever you gamit kayo ng pre-SIM. Well, sa OBS kasi, sa latest ng OBS, kasama na agad yung virtual camera plug-ins dun sa latest version ng OBS. Pero dito sa pre-SIM Live, hindi pa kasama ang virtual camera. So, if ever napagpunta nyo dito sa tools at wala kayo nakuwang or wala kayo nakitang virtual camera dito, kailangan nyo ngayon mag-download at mag-add ng plugins dito sa inyong Prism Live Studio. Kung paano gawin yan, ito, ipapakita ko sa inyo. Open tayo ng ating browser, and then search lang natin ay OBS Virtual Camera Plugins. Okay, and then click natin yung link. Go to download, save file, at i-open na natin yung folder after natin ma-download. So, ilip natin dito sa ano, ilip natin ng location para hindi tayo mahirapan. So, nandito na siya. So, install natin. I accept. Next. So, install plugins and register only one camera. So, it's up to you na kung sa isang camera lang or mag-register kayo ng four virtual cameras. Pero, normally, isang camera lang naman. So, install plugin and register only one virtual camera. Then, next. Install. Next. Okay, so pagkatapos yung mag-install, kailangan nyo ngayon i-locate kung nasaan ang inyong OBS Studio folder. So, pwede nyo i-search kung saan nyo nakalagay ang inyong OBS Studio. Pero sa akin kasi, nakalagay ang aking uh, OBS Studio na folder dito sa C. Ayan, OBS Studio. So, i-click ko lang siya. So, OBS Plugins 64-bit. So, kailangan ko lang i-copy ito. I-copy ko siya. And then, nahanapin ko ngayon yung plugins para sa aking Prism Live. So, right-click ang ating Prism Live. Open file location. Yeah, Prism Live Studio. Prism plugins. And then, ipipaste natin dito yung virtual camera plugin. So dahil ako meron na ako noon, ayan, so i-replace ko na lang. Replace. And let's open again natin ang Prism Live Studio. Okay, so nasa Prism Live Studio na tayo ulit. Tong three lines, tools, 
virtual camera. Dapat lalabas sa dyan yung inyong virtual camera. Start output ulit natin. And, ayan na, running na. So, try natin ulit, ha. Try natin naman ngayon, gamitin ang ating Prism Live sa ating OBS. Okay, so ito ang aking OBS. So, meron tayo ditong video capture device. Gawin natin na OBS camera. So, there you go. Na-detect din ng ating OBS, ang ating Prism Live Studio virtual camera. So, ganun lang siya kasimple. Sana nasundan ninyo. So, yun lang. Napakasimple lang naman yung gamitin, di ba? Pwede, pwede mo na agad siya magamit sa inyong mga streaming or video recording. Pwede nyo siya agad ma-apply sa inyong online school or sa inyong online meeting. So, sana may natunan kayo at sana nagustuhan mo. And if you do like this video, hit a thumbs up. And if hindi, okay lang. Pero huwag kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell for more updates. So, kung sa tingin mo nakatulong sa'yo itong video na to, pakishare na rin, malay mo makatulong din sa iba. Pero syempre, bago tayo magpaalam, mag-iiwat ulit ako sa inyo ng Rich Mind Kasabihan. O ikaw. Oo, ikaw. Alam mo, huwag kang mag-feeling siopaw. Oo, siopaw. Bakit? Huwag kang mag-feeling special. Masyado kang asadong asado. Hindi mo alam. Pinobola-bola ka lang yan. Bye!